Assalamu alaikum akukyalar, opasingirlar, vatandoshlar. Uz qalam The Core of Writing kanalimge xush gelip sizlar. Bu kanalda ingliz tilida mukammal yozishni va mukammal gapirishni o'rganasiz. Bugun 15-oktyabr 2019-yil va navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugun mana xudo xolisa sizlar bilan yana 10 bitta yangi so'zni o'rganamiz, so'zlarni o'rganamiz va shu bilan 66 ta bo'ladi xudo xolisa. Bugungi taqdim etmoqchi bo'lgan so'zlar ham quyidagi top 11 adverb of time, ya'ni uh, payt ravishda deb tarjima qilamiz. Ya'ni vaqtga tegishli bo'lgan so'zlar. Uh, present simple deb topganligimiz uchun iloji boricha shu hozirgi zamonga moslashtirib uh, ravishlarni oldim. Birinchi bo'lib now degani hozir degani. Today degani bugun tonight bugun kechasi bugun kechqurun degan ma'no bo'ladi. Later keyinroq soon yaqin orada desa ham bo'ladi yoki tez kunda desa ham bo'ladi. Tomorrow ertaga always har doim uh, never hech qachon usually odatda Often, kopanca, britanski uh, ingilizcele de bu often deydi, ula, amerikanski de often deydi. Tak, iki ingilizce, ahir gisi, rarely, kem, mm, kemden kem xollar de de tarjima qilamiz. Hop, endi şu time, yani pay travışı qanak işletir adı. İngiliz tili de ıı, pay travışını kuyuda geçe işletse boladı. Yani subject ege be bulmaq fiilidan keyin qoysa boladı. Yoki boşta qoysa boladı. Gapı boşta yoki gapı oxırdı. Lekin ham ıı, pay travışlanı buna qa xoğlatı işlet bulmaydı. Uzunu bir ıı, müstasna olarak boladı. Misal üçün subject be time adjective. Yani bulmaq fiili e ki uzr ega misol uchun he be his time always he adjective late ya'ni he is always late degan u har doim kech qoladi degan ya'ni always ni boshiga qo'yib bo'lmaydi boshiga qo'ysangiz bu noto'g'ri bo'ladi keyingisi misol uchun he is never late ko'rsangiz mana o'rtasi qo'ysangiz bo'ladi bo'lmoq fe'li bilan sifat to'g'risida. Keyingisi he is usually hungry after work. Misol tariqasida bir yozdim. U odatda ishdan keyin juda och bo'ladi. Mana bir quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Time subject be adjective. Ya'ni hozir u o'zini yaxshi his qilyapti. Now they are hungry. Endi ular och qoldi. Endi ular och. Shunaqqa tarjima qilamiz. Now they are hungry. O'zi eng beozor qayta ravish deb aytgan bo'lsam, beozor so'z bo'lib aytgan bo'lsam, now bo'ladi. Now o'rtasida ham qo'yasiz, oxirida ham qo'yasiz, boshida ham qo'yasiz. A always ji qaysar, uni faqat o'rtaga qo'yishingiz kerak. Xo'p. Keyingi misol subject be adjective time. Ya'ni bu uh, uh, they are upset now. To is ular hozir xafa. She is sick now, u hozir kasal. I'm busy now, men hozir bandman. Keyingisi, yana bir misol tariqasida oldim, subject be place time. Ya'ni place bu o'rin payt ravishiga tegishli, lekin shu bir oddiy place deb yozdim. Onsonli onsonli tariqasida tushunish oson bo'lishi uchun subject be place time, ya'ni nima ekan bu? U u hozir uyda. Agar e'tibor bersangiz, o'zbek tilida u hozir uyda. To'g'risi uyda. Dasi mana mana qo'shimcha at. Ya'ni he is at home now. 
Agar siz hozir now he is at home siz, unda nima bo'ladi? Unda aksent now, ya'ni hozirgiligiga e'tibor bergan bo'lasiz. Xo'p, keyingisi she is at work now. U hozir ishda. Yana bitta misol qilib olamiz. They are always on the street. To'g'ri, ular har doim ko'chada. E'tibor bersangiz, yana bo'lmoq fe'li va o'rin paytravishi oldida qo'yilib yotdi, o'rtasida. Keyingisi, uh, we are usually in an office. To'g'ri, biz ko'pincha va biz odatda ofisda bo'lamiz. Mana shu xolos azizlar, xudo xolosi, keyingi dars yana 10 bitta so'z qo'shib 77 ta bilan inglizni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.